The pheasant-tailed jacana, Hydrophagianus chirurgus, is a jacana in the monotypic genus Hydrophagianus. Like all other jacanas, they have elongated toes and nails that enable them to walk on floating vegetation in shallow lakes, their preferred habitat. They may also swim or wade in water reaching their body while foraging mainly for invertebrate prey. They are found in tropical Asia from Yemen in the west to the Philippines in the east and move seasonally in parts of their range. They are the only jacanas that migrate long distances and have different non-breeding and breeding plumages. The pheasant-tailed jacana forages by swimming or by walking on aquatic vegetation. Females are larger than males and are polyandrous, laying several clutches that are raised by different males in their harem. The pheasant-tailed jacana is conspicuous and unmistakable. It is the longest species in the jacana family when the tail streamers are included. The breeding plumage is marked by the elongated central tail feathers that given the bird its name. The body is chocolate brown, the face is white, and the back of the crown is black with white stripes running down the sides of the neck. Separating the white of the front of neck and the silky golden yellow of the nape. The wings are predominantly white. In flight the white wing shows a black border formed by black on the outermost primaries and the tips of the outer secondaries and the primaries. The wing covers are pale brown and the scapulars may be glossed green or purple. In the non-breeding season the top of the head and back are dark brown and only a trace of the golden nape feathers may be seen. A dark eye stripe runs down the sides of the neck and forms a dark necklace on a slightly sullied white front. The outer two primaries have a slender, lanceolate or spatulate, extension that broadens at the tip. The fourth primary has an acute tip formed by the shaft after the loss of webbing. Young birds have brown upper parts and the dark necklace is broken. Some traces of the black stripe on the side of the neck and white wings separate them from somewhat similar-looking immatures of the bronze-winged jacana. They have strongly developed sharp white carpal spurs which are longer in females. The spurs may also undergo molt, but this has not been specifically described in this species. The tail is short and strongly graduated. The bill is more slender than in the bronze-winged and is bluish-black with a yellow tip when breeding and dull brown with yellowish base when not breeding. The legs are dark bluish-gray and the iris is brown. Schufelt described the skeletal features of a specimen from Luzon as being typical of jacanas except that the skull resembles in some ways those of sandpipers. The skull and mandibles are slightly pneumatized, unlike the other bones, and the sternum has a notch on the side which serve as attachment points to long and slender xiphoidal processes. The pheasant-tailed jacana was described by the French explorer Pierre Sonnerat in his 1776 voyage à la Nouvelle Guinée, in which he included an illustration of the bird that he called Le Chirurgien de l'Île de Luzon, or the surgeon of the island of Luzon. He described a bird with the long toes and the elongated feather extensions resembling the lancets used for blood letting by surgeons of the period. Based on this description, the bird was given a binomial by Giovanni Scopoli in 1787 in his Deliciae Florae et Fauna Insubricae, Pars II, where he placed it in the genus Tringa. He retained the name Chirurgus for the specific name. It was later placed in the genus Para, under the junior synonym Para Luzonensis, along with other jacanas, and later still, the genera within the Jacana family, then called Parody, were separated. La jacana cola de Faisan, Hydrophasianus chirurgus, es una jacana del género monotípico Hydrophasianus. Como todas las demás jacanas, tienen dedos y uñas alargados que les permiten caminar sobre vegetación flotante en lagos poco profundos, su hábitat preferido. También pueden nadar o vadear en el agua hasta llegar a su cuerpo mientras buscan principalmente presas de invertebrados.
Se encuentran en Asia tropical desde Yemen en el oeste hasta Filipinas en el este y se mueven estacionalmente en partes de su área de distribución. Son las únicas jacanas que migran largas distancias y tienen diferentes plumajes no reproductivos y reproductivos. La jacana de cola de Faisán se alimenta nadando o caminando sobre la vegetación acuática. Las hembras son más grandes que los machos y son poliándricas. Poniendo varias nidadas que son criadas por diferentes machos en su harén. La jacana de cola de Faisán es conspicua e inconfundible. Es la especie más larga de la familia de las jacanas cuando se incluyen las serpentinas de la cola. El plumaje nupcial está marcado por las plumas centrales alargadas de la cola que le dieron su nombre al ave. El cuerpo es de color marrón chocolate. La cara es blanca y la parte posterior de la corona es negra con rayas blancas que recorren los lados del cuello. Separando el blanco de la parte delantera del cuello y el amarillo dorado sedoso de la nuca. Las alas son predominantemente blancas. En vuelo, el ala blanca muestra un borde negro formado por negro en las primarias más externas y las puntas de las secundarias externas y las primarias. Las coberteras de las alas son de color marrón pálido y los escapularios pueden tener un brillo verde o púrpura. En la temporada no reproductiva. La parte superior de la cabeza y la espalda son de color marrón oscuro y solo se puede ver un rastro de las plumas doradas de la nuca. Una franja ocular oscura corre por los lados del cuello y forma un collar oscuro en un frente blanco ligeramente manchado. Las dos primarias externas tienen una extensión delgada, lanceolada o espatulada, que se ensancha en la punta. El cuarto primario tiene una punta aguda formada por el eje después de la pérdida de la cincha. Los pájaros jóvenes tienen las partes superiores marrones y el collar oscuro está roto. Algunos rastros de la raya negra en el costado del cuello y las alas blancas los separan de los inmaduros de apariencia algo similar de la jacana de alas de bronce. Han desarrollado fuertemente espolones carpianos blancos y afilados que son más largos en las hembras. Los espolones también pueden mudar, pero esto no se ha descrito específicamente en esta especie. La cola es corta y fuertemente graduada. El pico es más delgado que en el ala de bronce y es de color negro azulado con una punta amarilla cuando se reproduce y marrón opaco con base amarillenta cuando no se reproduce. Las patas son de color gris azulado oscuro y el iris es marrón. Sufeld describió las características esqueléticas de un espécimen de luzón como típicas de las jacanas. Excepto que el cráneo se parece en algunos aspectos a los de los playeros. El cráneo y las mandíbulas están ligeramente neumatizados, a diferencia de los otros huesos. Y el esternón tiene una muesca en el